السلام علیکم میں ہوں عبد الرف اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج پیڈیا اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فروری میں اٹھائیس دن کیوں ہوتے ہیں یا ہر چار سال بعد فروری انتیس دنوں کا کیوں ہو جاتا ہے تو ہمیں تقریباً پونے تین ہزار سال پیچھے روم کے پہلے بادشاہ کے دور میں جانا پڑے گا جس نے کیلنڈر کی بنیاد رکھی آج جو کیلنڈر ہم دیکھتے ہیں یہ پہلے ایسا بالکل نہ تھا پونے تین ہزار سال پہلے جب روم کے پہلے بادشاہ رومولس نے کیلنڈر کی بنیاد رکھی تو یہ کیلنڈر دس ماہ پر مشتمل تھا یہ مارچ سے شروع ہوتا اور دسمبر پر ختم ہو جاتا اس کیلنڈر میں جنوری اور فروری کو اس لیے ایڈ نہیں کیا گیا تھا کیونکہ یہ لوگ ان دنوں میں کام ہی نہیں کرتے تھے ان لوگوں کی زندگی کا دار و مدار کاشتکاری پر تھا جنوری اور فروری کے مہینوں میں سخت سردی کی وجہ سے برف جم جاتی جس کی وجہ سے وہ کاشتکاری نہیں کر پاتے تھے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں یا مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل نالج پیڈیا کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے پھر جب روم کا دوسرا بادشاہ نوما پمپولیس حکومت میں آیا تو اس نے کیلنڈر کو مزید بہتر بنانے اور کمری سال جو کہ تین سو چون شرح تین چھ سات دنوں کا ہوتا ہے سے سنکرونائز کرنے کے لیے دسمبر کے بعد جنوری اور فروری دو مہینوں کا اضافہ کر دیا نوما پمپولیس جفت اداد کو نحوست کی علامت یا ان لکی سمجھتا تھا اس لیے اس نے تین سو چون شرح تین چھ سات کو راؤنڈ فگر کرتے ہوئے تین سو پینسٹھ بنا دیا اب جب ان تین سو پینسٹھ دنوں کو بارہ مہینوں میں تقسیم کیا گیا تو ان بارہ مہینوں میں سے ایک مہینے میں جفت عدد آنا لازمی تھا کیونکہ ریاضی کا اصول ہے کہ جب تاک یا اوڈ نمبرز کی تعداد جفت یا ایون ہو تو ان کا سم ایون آتا ہے جبکہ کمری سال کے دن تین سو پینسٹھ تھے جو کہ ایک اوڈ نمبر ہے اسی لیے فروری کے مہینے میں ایک دن کم کر کے اٹھائیس دن کیے گئے اب آپ سوچیں گے کہ آخر فروری کے مہینے میں ہی دن کم کیوں کیا گیا مارچ یا دسمبر میں ایسا کیوں نہیں کیا گیا روم کے لوگ فروری کے مہینے میں مردہ لوگوں کو عزت دیتے ہیں اس لیے وہ اس مہینے کو ان لکی سمجھتے ہوئے فروری میں اٹھائیس دن جو کہ ایون نمبر ہے سلیکٹ کیا گیا آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ فروری فیبروار سے اخذ کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے پاک کرنا نوما پمپولیس کے اس اقدام سے کمری سال تو پورا ہو گیا تھا لیکن اہل روم ایک اور مشکل کا سامنا کرنے لگے تھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کمری سال ہر سال دس دن پیچھے ہو جاتا ہے اس لیے ان کے موسم بھی آگے پیچھے ہونے لگے تھے جس کی وجہ سے انہیں فصلوں کی کاشت اور تہواروں کا اندازہ لگانے میں مشکل پیش آنے لگی تھی پھر جب روم پر جولیا سیزر کی حکومت قائم ہوئی تو اس نے اس مشکل کو دور کرنے کے لیے کمری سال کو شمسی سال میں تبدیل کر دیا جس کی وجہ سے اب سال میں تین سو پچپن کی جگہ تین سو پینسٹھ دن ہو گئے تھے اب اگر لیپ ایئر کی بات کریں تو ہماری زمین سورج کے گرد اپنا چکر تین سو پینسٹھ دنوں میں نہیں بلکہ تین سو پینسٹھ دن پانچ گھنٹے اڑتالیس منٹ اور پینتالیس سیکنڈ میں پورا کرتی ہے اب ان پانچ گھنٹے اڑتالیس منٹ اور پینتالیس سیکنڈ کو چار مرتبہ جمع کریں تو یہ تقریباً چوبیس گھنٹے یا ایک دن سے بارہ منٹ کم بنتے ہیں اب اس ایک دن کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہر چار سال بعد فروری میں ایک دن ایڈ کیا جاتا ہے اور اس سال کو لیپ ایئر کہتے ہیں جولیا سیزر کی اس امپروومنٹ کے بعد بھی کیلنڈر میں بارہ منٹ کا فرق رہ گیا تھا سولہویں صدی عیسوی میں چرچ کو اس بات کا احساس ہوا کہ اگر انہوں نے اس فرق کو ٹھیک نہیں کیا تو ہر ہزار سال بعد دس دنوں کا فرق پڑ جائے گا جس کی وجہ سے ان کے تہوار آگے پیچھے ہو جائیں گے اس لیے پندرہ سو بیاسی میں پوپ گریگری تھرٹینتھ نے کیلنڈر میں مزید تبدیلیاں کی اور گریگورین کیلنڈر متعارف کروایا آج پوری دنیا میں یہی گریگورین کیلنڈر رائج العمل ہے جولین کیلنڈر میں ہر چوتھا سال لیپ ایئر ہوتا تھا جو کہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں تھا اس لیے پوپ گریگری تھرٹینتھ نے گریگورین کیلنڈر میں لیپ ایئر کا تعین کرنے کے لیے مدجہ ذیل قوانین متعارف کروائے پوپ کے قوانین کے مطابق جو سال مکمل طور پر چار پہ تقسیم ہو جائے وہ لیپ ایئر ہوگا یعنی دو ہزار سولہ تو لیپ ایئر ہے لیکن دو ہزار اٹھارہ لیپ ایئر نہیں کیونکہ یہ چار پر مکمل طور پر تقسیم نہیں ہوتا جبکہ دو ہزار بیس چار پر مکمل تقسیم ہوتا ہے اس لیے یہ لیپ ایئر ہوگا کوک کے دوسرے اصول کے مطابق اگر کوئی سال مکمل طور پر سو پر تقسیم ہو جائے تو وہ لیپ ایئر نہیں ہوگا لیکن اگر وہی سال چار سو پر بھی مکمل تقسیم ہو جائے تو وہ لیپ ایئر کہلائے گا یعنی اٹھارہ سو 
جو کہ سو پر مکمل طور پر تقسیم ہوتا ہے لیپ ایئر نہیں اور اگر سن دو ہزار کو دیکھیں تو یہ سو پر بھی مکمل طور پر تقسیم ہوتا ہے اور چار سو پر بھی مکمل طور پر تقسیم ہوتا ہے اسی لیے یہ لیپ ایئر کہلائے گا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ فروری اور لیپ ایئر کے بارے میں مکمل جان گئے ہوں گے اور اگر آپ کا اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار دینا مت بھولیے